वेलकम स्टूडेंट आज लेक्चर मध्य अपन डिस्कस करना आल्डिहाइड किटोन कार्बोक्जिलिक एसिड हा टॉपिक तो सुरुआती अपन स्टार्ट करना आहोत यह टॉपिक च इंट्रोडक्शन तो विद्यार्थी मित्रों जनरली अपन आल्डिहाइड किटोन कार्बोक्जिलिक एसिड यहां का कार्बोलिन कंपाउंड्स ठीक है ये को कंपाउंड्स है कार्बोनिल कंपाउंड्स है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स कार्बोनिल कंपाउंड्स अपन कशाला बनो लक्षा के दोज कंपाउंड द कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ विच कंसिस्ट ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ग्रुप कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड ओ फ्री बॉन्ड दोन फ्री बॉन्ड आती सी डबल बॉन्ड ओ आल या ग्रुपला कार्बोनिल ग्रुप मग ज्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मध्य कार्बोनिल ग्रुप आते इज कॉल अशा कंपाउंड्सला कार्बोनिल कंपाउंड्स क्लियर ठीक है मत आलडीएक्स किटोन लार्बोनिल कंपाउंड्स का मटल बगू आप आलडीएक्स किटोन का रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म्यूला का फॉर्म्यूला है आलडीएक्स का बढ़ा आलडीआई फ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच किटोन का का फॉर्म्यूला किटोन फ्री बॉन्ड फ्री डबल बॉन्ड ओ आन इतने का फ्री बॉन्ड ठीक है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म्यूला कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्म्यूला फ्री बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच ठीक है तो हा टॉपिक है अपना आइडिया किटोन आ कार्बोक्सिलिक एसिड तीन ही कंपाउंड्स अपन ऑब्जर्वेशन के तीन ही कंपाउंड्स मध्य हा सी ओ डबल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप या कंपाउंड्स मध्य पाल तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है कंपाउंड्स मधे सुधा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है फ्त फ्री बॉन्ड लुम्मी काू शकता एनी अलकाइल ग्रुप एनी अलकाइल ग्रुप या साइड में दोन साइड में अलकाइल ग्रुप है फ्री बॉन्ड दोन साइड का आने मु कार्बोक्सिलिक एसिड में पुनः एक अलकाइल ग्रुप वॉट इज द मीनिंग ऑफ अलकाइल ग्रुप महत्ति तुम्हारा एनी अलकाइल ग्रुप को अलकाइल ग्रुप आती सी एस थ्री आल सी टू एच फाइव सी थ्री एस सेवन सी फोर एच नाइन जनरली इतपर्यंत अपन घतो सी फाइव एच इलेवन का सी एस थ्री लगन मिथाइल टेन्थ स्टैंडर्ड लाइले तुम्हें हे अलकाइल ग्रुप इंट्रोडक्शन जाए तुम इलान इथाइल इलात अपन प्रोपाइल इलात अपन ब्यूटाइल या अलकाइल ग्रुपला पेंटाइल तो अशे अलकाइल ग्रुप इन ही अलकाइल ग्रुप ये अलकाइल ग्रुप एवे आू श ठीक है तो यह तीन कंपाउंड मध्य हा कार्बोनिल ग्रुप है अपन का कार्बोनिल कंपाउंड्स आखी को कार्बोनिल कंपाउंड्स है बीस्टर इस्टर सुधा अपन कार्बोनिल कंपाउंड्स मनू शको का फॉर्म्यूला इस्टर का आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ आर क्या अपन एक्जाम्पल घू शको अमाइट्स अमाइट्स है का फॉर्म्यूला अमाइट का आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एन एच टू क्लोराइड्स का फॉर्म्यूला आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी एल अनहाइड्राइड्स क 
फाइव फॉर्मूला आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर अंकी काय फॉर्मुला आलगी है कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड इस्टर अमाइड्स क्लोराइड्स अनहाइड्राइड्स या सर्व कंपाउंड मध्य जर आप सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ अशा हा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है हा कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है मनुन हा कंपाउंड्सला या सर्व कंपाउंड्सला अपन को कंपाउंड्स मन तो कार्बोनिल कंपाउंड्स मन तो ठीक है या कार्बोनिल कंपाउंड्स मधे हा जो का सी डबल बॉन्ड ओ अपन ये लिखा ताइब्रिडाइजेशन जे है तो क्या है एस पी टू एस पी टू हाइब्रिडाइज कार्बन है एस पी थ्री का नहीं चार बॉन्ड आता कारण एक बॉन्ड सिग्मा एक बॉन्ड पाय पाय बॉन्ड कैंसल कर तो अपन हाइब्रिडाइजेशन मध्य कन्सिडर कर पाय बॉन्ड च फॉर्मेशन कशा पद्धति है तो हाइब्रिडाइजेशन में एक्सप्लेन के लिए का नहीं ठीक है क्या कार्बोनिल कंपाउंड मधे कि कार्बोनिल कार्बन च हाइब्रिडाइजेशन का तुम्हारा जर विचार तो वेस हाइब्रिडाइजेशन का एस पी टू फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा मनू शकता कार्बोनिल कार्बन च आइडियाइड्स मधे किटोन्स मधे कार्बोक्सिलिक एसिड मधे ईस्टर मधे अमाइड्स मधे असाइल क्लोराइड्स मधे कि अनहाइड्राइड मधे कार्बोनिल कार्बन च हाइब्रिडाइजेशन का कार्बोनिल कार्बन इज एस पी टू हाइब्रिडाइज क्लियर कल सर्वान ठीक है नेक्स्ट अपन पहना फर्स्ट पार्ट टॉपिक आइडियाइट्स एंड किटो ये इंट्रोडक्शन सेकंड पार्ट में मैं अपन पहना आहोत कार्बोक्सिक एसिड च इंट्रोडक्शन ठीक है तो सुरुआती सर्व तुम्हें राइट डाउन करा कि स्क्रीनशॉट घया नर अपन स्टार्ट करूँ फट इज द मीनिंग ऑफ आइडियाइट्स एंड किटो ओके स्टूडेंट आता अपन डिस्कस करना आहो डेफिनेशन ऑफ आइडियाइट्स आइडियाइट्स किटोन आ कार्बोक्सिलिक एसिड से डेफिनेशन फर्स्ट डेफिनेशन बोए अपन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडियाइट्स बगा आइडियाइट्स अपन को प्रिपेर करू शको फॉर एग्जाम्पल या टॉपिक अगोदर जो टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल बराबर अल्कोहल फिनॉल आ इथर क्या बगा अल्कोहल ऑक्सीडेशन के अपन सी एस थ्री सी एच टू सिंगल बॉन्ड ओ एच सपोज दिस इज कॉल्ड इथेनॉल ये अपन का मन तो इथेनॉल आई यू पी सी नेम मधे कॉमन नेम सीस्टीम मधे अपन का इथाइल अल्कोहोल ज्यास अपन हाँ इथेनॉल का ऑक्सीडेशन के ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग नेसेंट ऑक्सीजन बरोबर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट एच टू एसओ फोर हि कंडीशन अपन यूज के लिए ऑक्सीडेशन जार बम एच टू आ एक ओ का रिमूव आता एच टू ओ आ कार्बन वरती मग चार्ज आता को प्लस चार्ज आ प्लस चार्ज आया नर या ऑक्सिजन नेसेंट ऑक्सिजन या कार्बन वरती अटैक के अटैक के ठिकाने तुम्हारा मिला सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच आ रिमोल ऑफ का रिमूव आता एच टू ओ हा कंपाउंड फॉर्म करता आणि या कंपाउंड्सला मग आपण म्हटलं होतं आयडीहाईड याचं नाव आहे ॲसिटा आयडीहाईड ठीक आहे किंवा याला आपण इथिओना आयडेड कॉमन नेम सिस्टीममध्ये आपण बघणार आहे इथिओना आयडीहाईड किंवा आय यू पी सी मध्ये इथेनॉल आय आय यू पी सी नेम सिस्टीममध्ये आपण बघणार आहोत या ठिकाणी आपल्याला सांगायचं आहे की या इथेनॉलचं तुम्ही काय केल्यानंतर ऑक्सिडेशन केल्यानंतर इथेनॉल चाई के ऑक्सीडेशन के तुम्हारा का मिलत आईडीहाइट्स मिलत ठीक है ये अल्कोल फिर आर घे अपन हाँ इथाइट जागे तो मे बी को ही अल्कोल आल अल्कोल पासन एनी तुम्हारा का मिलू शको आईडीहाइट्स मिलू शको तो डिपेंड आना है तुम्हारे अल्काइल ग्रुप वरती जो अल्काइल ग्रुप घल्काइल ग्रुप तुम्हारा का तैयार होल आईडीहाइट्स तैयार हो आल लक्षा ठीक है 
मग आता आपल्याला डेफिनेशन आपण सांगू शकतो की हा जो काही अल्कोहोल आहे हा अल्कोहोल कोणता अल्कोहोल आहे अल्कोहोलचे टाइप्स पाहिले होते आपण प्राइमरी अल्कोहोल सेकंडरी अल्कोहोल आणि टर्शरी अल्कोहोल त्यापैकी हा कोणत्या टाइपचा अल्कोहोल आहे प्राइमरी टाइपचा अल्कोहोल आहे आता प्राइमरी टाइपचा अल्कोहोल का म्हटलं कारण त्यापाठी मागे कारण आहे काय कारण दिस अल्कोहोलिक फंक्शनल ग्रुप ओएच फंक्शनल ग्रुप अटॅचड विथ किंवा बॉंडेड विथ प्राइमरी कार्बन बरोबर हा फंक्शनल ग्रुप कशाला अटॅच आहे प्राइमरी कार्बनला अटॅच आहे म्हणून हे अल्कोहोल आपण काय म्हटलं प्राइमरी अल्कोहोल आता मग हा प्राइमरी कार्बन म्हणजे नेमकं कोणता कार्बन की ज्या कार्बनला फक्त किती कार्बन अटॅच आहेत एकच कार्बन अटॅच आहेत त्या कार्बनला आपण कोणता कार्बन म्हणतो प्रायमरी कार्बन असं म्हणतो ठीक आहे आता आला लक्षात तुम्हाला कन्सेप्ट क्लिअर झाला की प्रायमरी अल्कोहोलचं तुम्ही ऑक्सिडेशन केलं तर तुम्हाला काय मिळतं आल्डिहाइड्स मिळतं ठीक आहे नेक्स्ट आपण बघूया आता मग याची डेफिनेशन काय डेफिनेशन होईल बरं आल्डिहाइड अल्डिहाइड इज ए ऑक्सिडेटिव्ह प्रोडक्ट ऑक्सिडेटिव्ह प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहोल ऑक्सिडेटिव्ह प्रोडक्ट ऑफ काय आहे प्रायमरी अल्कोहोल इज कॉल्ड प्राइमरी अल्कोहोल कि इज कॉड अं मनू शो ऑक्सिडेटिव प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी अल्कोहोल इज कॉड अशा कंपाउंड तुम्हें क्या मनू शकता आईडीहाइट्स ये तो एक लक्षा बगा ठीक है नेक्स्ट आईडीआई की डेफिनेशन मिला अपने नेक्स्ट बढ़ू अपन किटोन किटोन से डेफिनेशन बढ़ू अपन What is the meaning of ketones? बघा सपोज प्रायमरी अल्कोहोलच्या जागी आता तुम्ही काय केलं सेकंडरी अल्कोहोल घेतला सी एस थ्री सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच आणि सी एस थ्री सेकंडरी अल्कोहोल म्हणतो आपण याला सेकंडरी अल्कोहोल किंवा टू प्रोपॅनॉल टू प्रोपॅनॉल असे म्हणू शकतो आपण याला बरोबर पण कोणत्या टाईपचा अल्कोहोल झाला सेकंडरी टाईपचा अल्कोहोल झाला आणि ह्या सेकंडरी अल्कोहोलचं तुम्ही काय केलं ऑक्सिडेशन केलं काय केलं ऑक्सिडेशन केलं तर यामधनं काय रिन होईल हा एच टू कार्बोनिल कार्बन होते कोण अटॅक करेल हा न्युक्लिओफाईन ऑक्सिजन सेम कंडिशन असणार आहे काय कंडिशन आहे के टू सी आर टू ओ सेवन आणि डायल्यूट एच टू एस ओ फोर ठीक आहे काय मिळाल या ठिकाणी सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री ठीक आहे आणि रिमोल ऑफ काय रिमोल झालं या ठिकाणी एच टू ओ आर सी डबल बॉन्ड ओ आर आर म्हणजे एनी अल्काईल ग्रुप तर यावेळेस आपण या कंपाऊंडला काय म्हणतो किटोन म्हणतो ॲसिटोन त्याचं कॉमन नेममध्ये सिस्टीममध्ये नाव आहे काय मिळाला किटोन आता बघा किटोन कोणापासून मिळाला सेकंडरी अल्कोहोलपासून मिळाला सेकंडरी अल्कोहोलचं काय केल्यानंतर आपण ऑक्सिडेशन केल्यानंतर मिळालं आणि ऑक्सिडेशन झाल्यानंतर मग काय मिळालं किटोन म्हणजे डेफिनेशन काय होईल आयडिएट सारखीच होईल किटोनची सुद्धा काय डेफिनेशन देताल तुम्ही द किटोन किटोन is a oxidative product oxidative product of ata kunta alcohol hai ha primary ani ha kunta hota sorry ha hota kunta primary ani ha kunta hota secondary barobar oxidative product of kunta alcohol hai secondary alcohol barobar कोणता अल्कोहोल सेकंडरी अल्कोहोल इज कॉड या ऑर्गेनिक कंपाउंड्सला आपण म्हणतो किटोन्स क्लिअर झाला कन्सेप्ट कळालं तुम्हाला व्हॉट इज द डेफिनेशन ऑफ आल्डिहाइड्स अँड किटोन कार्बोक्झिलिक ॲसिडचा आपण बघणार आपण डेफिनेशन आहे त्याचं नॉमिन क्लिचर आहे तो सेपरेट पार्ट आपण बघणार आहोत आल्डिहाइड किटोन आपण पॅरल किंवा सोबत बघणार आहोत ठीक आहे तर ह्या मिळाल्या आपल्याला डेफिनेशन कार्बोनिल कंपाऊंड्स या टॉपिकमध्ये तीन कार्बोनिल कंपाऊंड डिस्कस करायचे 
आल्डिहाइड किटोन आणि कार्बोक्सिलिक ॲसिड त्यामध्ये आपण फर्स्ट पार्टमध्ये आल्डिहाइड किटोन आणि आल्डिहाइड आणि किटोन्स बघणार आहोत त्यांचं नॉमिन्क्लेचर असेल त्यांचं क्लासिफिकेशन असेल किंवा त्यांच्या मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन असतील किंवा त्यांच्या केमिकल रिॲक्शन असतील आणि शेवटी त्यांचं काय असेल युजेस असतील हे दोन पॅरल आपण आल्डिहाइड किटोन बघणार आहोत ठीक आहे तर बघूया आपण मग यानंतर आल्डिहाइड्स अँड किटोनचं क्लासिफिकेशन काय क्लासिफिकेशन आहे क्लासिफिकेशन ऑफ किटोन्स आपण आता सुरुवात करणार आहोत व्हॉट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किटोन आता आल्डिहाइड्स आपल्याला क्लासिफिकेशन करता येणार नाही का कारण आल्डिहाइड्स मध्ये फक्त एकच ग्रुप कसा आहे अल्काइल ग्रुप एकच प्रेझेंट आहे हा तर प्रत्येक आल्डिहाइड मध्ये कंपल्सरी असणार आहे तरच त्याला आपण आल्डिहाइड म्हणणार आहे म्हणजे हा जो ग्रुप आहे हा कॉन्स्टंट आहे एकच आहे त्यामुळं त्याचं आपल्याला क्लासिफिकेशन म्हणजे वर्गीकरण करता येणार नाही पण किटोनचं मात्र आपण क्लासिफिकेशन करू शकतो कसं बघा किटोनमध्ये आर सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर आर याला आर म्हणा किंवा याला काय म्हणू आपण आर डॅश म्हणू हा रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्म्युला आहे किटोनचा तर मग हा रिप्रेझेंटेटिव्ह फॉर्म्युला असल्यानंतर मग हे आर मे बी सेम असू शकतात किंवा त्यात आर मे बी काय असू शकतात डिफरंट असू शकतात येत आहे का लक्षात बघा आर मे बी काय असू शकतात सेम और आर मे बी डिफरंट मग सेम असेल एक टाईपचा किटोन झाला आणि दोन्ही आर जर डिफरंट असतील तर त्यावेळेस किटोन डिफरंट टाईपचा झाला मग त्यावरनं क्लासिफिकेशन अल्काइल ग्रुपवरनं टाईप ऑफ अल्काइल ग्रुपवरनं काय क्लासिफिकेशन बघा काय तर त्यामध्ये फर्स्ट नंबरचा किटोन जो आहे त्या किटोनला आपण म्हणतो सिम्पल किटोन और काही बुकमध्ये यालाच काय म्हटलेलं आहे सिमेट्रिकल किटोन सिम्पल किटोन किंवा सिमेट्रिकल किटोन बघा आता एक्झाम्पल बघू म्हणून त्या डेफिनेशन देऊया आपण सपोज आर अँड आर डॅश आर आणि आर डॅश हे दोन अल्काइल ग्रुप कसे असतील सेम असतील आर आणि आर डॅश कसे असतील सेम म्हणजे कसं बघा फॉर एक्झाम्पल सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री हा अल्काइल ग्रुप आणि हा अल्काइल ग्रुप दोन्हीही मिथाईल ग्रुप आहेत म्हणजे दोन्ही ग्रुप कसे आहेत सेम आहेत सारखे आहेत काय म्हणणार बरं आपण या किटोनला डायमिथाईल किटोन बरोबर किंवा आणखी एक्झाम्पल घेतला आपण सी टू एच फाय सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाय काय म्हटणार याला आपण डाय इथाईल किटोन ठीक आहे म्हणजे ज्या किटोनमध्ये अल्काइल ग्रुप जर काय असतील सेम असतील तर अशा वेळेस आपण त्या अल्काइल ग्रुपला किंवा त्या किटोनला काय म्हणणार सिमेट्रिकल किंवा सिम्पल किटोन लिहूया आपण डेफिनेशन द किटोन विच कन्सिस्ट ऑफ सेम अल्काइल ग्रुप काय असेल सेम अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड याला आपण कोणता किटोन म्हणणार सिम्पल किटोन ठीक आहे सेकंड टाईपचा जो किटोन आहे यावरनं तुम्हाला तयार करता येईल त्याची डेफिनेशन दॅट इज कॉल्ड तो किटोन म्हणजे कोणता मिक्स और त्याला आपण आणखी काय म्हणू शकतो अनसिमेट्रिकल किटोन अनसिमेट्रिकल किटोन बघा एक्झाम्पल सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी टू एच फाय किंवा सी टू एच फाय सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सी थ्री एच सेवन याचं नाव काय अल्फाबेटिकल ऑर्गनुसार नॉमिन क्लेचर काय नाव इथाईल मिथाईल किटोन याचं नाव काय इथाईल प्रोपाईल किटोन बघा दोन्ही किटोनमध्ये काय डिफरन्स आहे एका किटोनमध्ये आर ग्रुप कसे होते सेम होते आणि आता ह्या किटोनमध्ये आर आणि आर डॅश सपोज हा आर आणि हा आर डॅश कसे आहेत डिफरंट आहे कसे आहेत डिफरंट आहे 
अशा किटोनला आपण कोणते किटोन्स म्हणणार मिक्स्ड किटोन किंवा अनसिमेट्रिकल किटोन ठीक आहे याची डेफिनेशन तुम्ही तयार करू शकता काय डेफिनेशन यावर तुम्ही लिहू शकता या ठिकाणी द किटोन विच कन्सिस्ट ऑफ सेम या शब्दाच्या ऐवजी याची डेफिनेशन करत असताना काय करताल तुम्ही डिफरंट डिफरंट अल्काइल ग्रुप इज कॉल त्या किटोनला तुम्ही काय म्हणता मिक्स किटोन किंवा अनसिमेट्रिकल किटोन दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ किटोन हे किटोनचं क्लासिफिकेशन मिळालं ठीक आहे तो नेक्स्ट पाइस अपने किटोन या प्रॉपर्टीज कि किटोन च आइसोमेरिजम आइडियाइट्स एंड किटोन किती टाइप के आइसोमेरिजम दाखोत व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोमेरिजम एंड विच टाइप ऑफ आइसोमेरिजम शोन बाय आइडियाइट्स एंड किटोन किती टाइप के आइसोमेरिजम दाखोत राइट डाउन करा बोया आप फर्स्ट आइसोमेरिजम जो है आइडियाइट आइडियाइट शो इट शो चेन आइसोमेरिजम टोटोमेरिजम ऑप्टिकल आइसोमेरिजम फंक्शनल आइसोमेरिजम फंक्शनल आइसोमेरिजम विथ को सोबत बर किटोन अनसैच्युरेटेड अल्कोहोल जे का डबल बॉड आना अल्कोहोल क्या सायक्लिक इथर सायक्लिक इथर या कंपाऊंडसोबत आयडी आहे कोणकोणत्या आयसोमेरिजम दाखवतो चेन आयसोमेरिजम टॉटोमेरिजम ऑप्टिकल आयसोमेरिजम अँड फंक्शनल आयसोमेरिजम ठीक आहे यापैकी तुम्हाला चेन आयसोमेरिजम टॉटोमेरिजम ऑप्टिकल आणि कोणता फंक्शनल आयसोमेरिजम म्हणजे काय हे आपण डिस्कस करू ठीक आहे त्याही अगोदर आपण किटोन जो आहे तो किटोन कोणकोणते आयसोमेरिजम दाखवतो ते डिस्कस करू ठीक आहे तर किटम सुद्धा शो एक शो चेन टोटोमेरिजम ऑप्टिकल आणि एक एक्स्ट्रा आणखी ॲडिशनल आयसोमेरिजम तो म्हणजे कोणता मेटामेरिजम आणि शेवटचा अँड फंक्शनल आयसोमेरिजम फंक्शनल आयसोमेरिजम फंक्शनल आयसोमेरिजम विथ विथ कोणासोबत आयडी हाईट्स त्यानंतर अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोल अँड इथर यांच्यासोबत या टाईपचे आयसोमेरिजम किटोनसुद्धा दाखवतो ठीक आहे कसं बरं तर मग हे आयसोमेरिजम दाखवतो तर आयडियाइट्स किटोन एकमेकांच्या आयसोमर आहेत आयडियाइट्स अँड किटोन म्हणजे यांचा जनरल फॉर्म्युला किंवा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हा कसा असला पाहिजे सेम असला पाहिजे फक्त स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला मात्र कसा असला पाहिजे डिफरंट असला पाहिजे ओके ठीक आहे तर जनरल फॉर्म्युला आयडियाइट्स अँड किटोनचा काय आहे सर्वांना माहीत आहे जनरल फॉर्म्युला ऑफ आयडी हाईट्स अँड किटोन इज काय आहे सी एन एच टू एन ओ हा 
म्हणजे सपोज फॉर एक्झाम्पल आपण एक्झाम्पल घेतलं सी थ्री एच एन म्हणजे आता काय झालं थ्री एन इज इक्वल टू थ्री घेतला आपण बरोबर एच टू एन म्हणजे टू इन टू थ्री आणि ओ म्हणजे काय फॉर्म्युलात फॉर्म होईल बरोबर या ठिकाणी लिहूया आपण सी थ्री एस सिक्स ओ सपोज हा मॉलिक्युल आहे तर हा मॉलिक्युल तुम्हाला आय डी आयच्या फॉर्ममध्ये मिळतो हा मॉलिक्युल तुम्हाला किटोनच्या फॉर्ममध्ये मिळतो हा मॉलिक्युल तुम्हाला अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोलच्या फॉर्ममध्ये मिळतो हाच मॉलिक्युल तुम्हाला इथरच्या फॉर्ममध्ये सुद्धा मिळतो ठीक आहे तर अशा प्रकारे अशा प्रकारे हे तीन टाईपचे किंवा दोन किती टाईप झाला बरं चेन टोटोमिनिझम ऑप्टिकल मेटा या टाईपचे आयसोमिनिझम हे आय डी एक्स अँड किटोन एकमेकांचे दाखवतात ठीक आहे तर हे राईट डाऊन करा मग बघू आपण आयसोमिनिझम कोणकोणत्या प्रकारचे आहे ठीक आहे ठीक आहे स्टुडंट आता बघूया आपण आयसोमिरिझम ऑफ आयडियट्स अँड किटोन सपोज आपण मॉलिक्युलर फॉर्म्युला घेतला आयडियट्स अँड किटोनचा सी थ्री एस सिक्स ओ म्हणजे सी एन एच टू एन या फॉर्ममध्ये बरोबर ना मग हा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला घेतला सपोज तर याचा स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला आपण डिफरंट फॉर्म करू शकतो डिफरंट स्ट्रक्चरल आयसोमिरिझम मिळतो आपल्याला कसा बघा फर्स्ट आपण काय करू शकतो या स्ट्रक्चरपासून मॉलिक्युलर फॉर्म्युला एक स्ट्रक्चर सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच बघा कार्बन थ्री वन टू थ्री हायड्रोजन सिक्स थ्री टू प्लस फाय वन सिक्स ऑक्सिजन वन आय डी आय झाला फॉर्म या आय डी आयचं कन्वर्जन तुम्ही पुन्हा कशामध्ये कन्वर्ट करू शकता किटोनमध्ये कसा बरा सी एस थ्री सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी एस थ्री हा एक तुम्हाला मिळाला आयसोमर कसा सी थ्री एच सिक्स ओ आणखी याचं कन्वर्जन तुम्ही कशामध्ये करू शकता बघा सपोज आता इथला जो ॲसिडिक हायड्रोजन आहे तो ॲसिडिक हायड्रोजन कुणी ॲक्सेप्ट केला ऑक्सिजनने ॲक्सेप्ट केला तर त्यावेळेस याचं कन्वर्जन कसं होईल बघा सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सी एच सिंगल बॉन्ड ओ एच आणि हा एच राहिलेला म्हणजे काय सी एच बघा म्हणजे कशामध्ये कन्वर्ट झाला अल्कोहोलमध्ये कन्वर्जन झाला आणि लास्ट तुम्ही काय करू शकता सी थ्री एस सिक्स पासनं तुम्ही पॉलिमरिक इतर सुद्धा फॉर्म करू शकता दॅट इज वन टू अँड थ्री बघा वन टू आणि थ्री हायड्रोजन बघा बरं या ठिकाणी सी एच टू असणार आहे या ठिकाणी सुद्धा सी एच टू असणार आहे या सुद्धा सी एच याला आपण पॉलिमरिक इतर म्हणतो पॉली इतर म्हणतो किंवा याला आपण इपॉक्साईड सुद्धा म्हणतो ठीक आहे हा तुम्हाला काय मिळाला इपॉक्साईड ठीक आहे तर हे एक दोन तीन आणि चार या सर्वांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हाच आहे सी थ्री एस सिक्स ओ तुम्ही काउंट केले ऑक्सिजन तर एकच दिसणार आहे तुम्हाला फक्त त्यांचे स्ट्रक्चरल डिफरंट आहेत आता बघा आयडियट आणि किटोन एकमेकांचे कोणते आयसोमिरिझम झाले फंक्शनल आयसोमिरिझम आता बघा सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आणि एच बघा या ठिकाणी कन्वर्जन काय झालं आहे एकाच मॉलिक्युलमध्ये हायड्रोजन यांना काय केला ॲक्सेप्ट केला म्हणजे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू ओ एच यांच्यामध्ये काय झालं दिस इज कॉल याला काय म्हणतो आपण टॉटोमेरिझम बरोबर आणि हा सुद्धा काय आहे आपला फंक्शनल आयसोमेरिझम इथं इतर आहे आणि या ठिकाणी काय आहे आय डी आय डी बरोबर तर अशा पद्धतीनं असे इंटर कन्वर्जिबल फॉर्म होतात आणि आपल्याला आयसोमेरिझम दाखवतात आता फक्त या ठिकाणी आपल्याला पाहिजे व्हॉट इज टॉटोमेरिझम फंक्शनल आयसोमेरिझम तर तुम्हाला माहीत आहे फंक्शनल आयसोमेरिझम मीन्स द मॉलिक्युल्स हॅव्हिंग सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला बट डिफरंट फंक्शनल ग्रुप इन द मॉलिक्युल आहे एक फंक्शनल ग्रुप आहे दुसरा फंक्शनल ग्रुप कोण आहे किटोन आहे सेकंड आता टॉटोमेरिझम What is the meaning of totomerism? Totomerism is a simple one. This is a simple one. The compound has same molecular formula. Same molecular formula. but it form to inter convertible form 
टू इंटर कन्वार्टेबल स्ट्रक्चर मन वापर टू इंटर कन्वार्टेबल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटामेरिजम फॉर एक्जाम्पल एक्जाम्पल दिल आइडियाइट्स आलकोहल मे अनसेचुरेटेड आलकोहल मन तो बरबर किटोन मे तुम्हें फॉर्म करू शता ना किटोन है सी एस सी तो टोटामेरिजम दाखो तो किटोन सी एस सी सी एस सी एक आईसीजी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट के ऑक्सीजन ना तो कस कन्वर्जन टोटामेरिजम मे बिटोनिक है फंक्शनल यू टू बिकाने का हो मग सी एच टू डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ एच आठिका का सी एस सी ठीक है मे कशा मधे कन्वर्जन अनसैचुरेटेड अल्कोहल अनसैचुरेटेड अल्कोहल इंटर कन्वर्जन ऑफ बगा इंटर कन्वर्जन ऑफ को इंटर कन्वर्जन हाइड्रोजन आइटम से कुछ ऑक्सीजन कर मग सी डबल बॉन्ड ओ किटोनिक ग्रुप कशा मे कन्वर्ट जाए अल्कोहलिक अशा कंपाउंड अशा आइसोमेरिजम लगन को आइसोमेरिजम मना चाहिए टोटामेरिजम मजे मॉलिकुलर फॉर्म्यूला सेम आल फिर अरेजमेंट ऑफ आइटम इन द मॉलिकूल्स ही जर कश डिफरंट आए तो वेस अपन कंपाउंड्सला मन तो टोटामेरिजम कि आइसोमेरिजम मन तो अपन टोटामेरिजम आल लक्षा सर्वान ठीक है अशा पद्धति क्वेश्चन होता तो किटोन शो मेटामेरिजम किटोन हा मेटामेरिजम दाखत होता बाकी के मॉलिकूल्स मात्र मेटामेरिजम आइडियाइज जो है तो मेटामेरिजम दाखत नौता मैं वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिजम तो एकदा अपन डिस्कस करू ठीक है खेरा जाऊन करा एकदा तुम्हें ओके स्टूडेंट आता अपने पाइस है मेटामेरिजम वॉट इज द मीनिंग ऑफ मेटामेरिजम बगू अपन मेटामेरिजम कशाला मना चाहिए डिफरंट अल्काइल ग्रुप डिफरंट अल्काइल ग्रुप अटैचेस कि अटैच इन सेम फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल बट Compounds having having same molecular same molecular formula. Baga for example, get la pan C five H ten O C five H ten O baga ta. Ata suppose kito na hi. मेटामेरिजम फिर को दाखो तो दोन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप मटल है ना इतना तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप मे दोन अल्काइल ग्रुप कशा मे है एक किटोन मे है दुसरा कशा मे है इथर मे है बराबर का नहीं मत किटोन का फॉर्म्यूला बो अपन का फॉर्म्यूला हो एक स्ट्रक्चर बगा सी एस सी सी एच टू सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ आ सींगल बॉन्ड सी एस सी ओके वन टू थ्री फोर फाइव फाइव कार्बन है टेन हाइड्रोजन मिलती थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू कि सेवन सेवन प्लस थ्री कि टेन आने एक ऑक्सिजन आए आता हेच दुसरा फॉर्म अपन कसा फॉर्म करू शको बगा एक फॉर्म एक जरा तुम का नाव देता तुम्हें एन प्रोपाइल बराबर मिथाइल किटोन कि अकॉर्डिंग टू कॉमन नेम सीस्टीम पैला अल्फाबेट मिताइल हो मिताइल यन प्रोपाइल किटोन हा किटोन जो आता सेकेंड नंबर का बगा तुम्हें कसा हो आता दुसरा चाहन अस दिना सी एच थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एस थ्री बगा सी एच टू सी ड सी एच सी एस थ्री सी एच टू सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी एस थ्री बगा दोनों साइडला बगा का इथाइल ग्रुप है मजे का डाइथाइल डाइथाइल किटो ठीक है कसा बगा सर्वान दोगे मॉलिकुलर फॉर्म्यूला का सी फाइव एच टेन ओच है दोगा च ही फ्त बी बगा तुम्हें थ्री प्लस टू फाइव फाइव प्लस टू सेवन सेवन प्लस थ्री टेन एच टेन सी बगा सी कि फाइव वन टू थ्री फोर फाइव ऑक्सीजन वन चलता मॉलिकुलर फॉर्म्यूला सेम है पिफरंट अल्काइल ग्रुप है पन का मतलब फंक्शनल ग्रुप मात्र सेम पाजे ये सुधा फंक्शनल ग्रुप किटोनिक है और हाठिका सुधा फंक्शनल ग्रुप का किटोनिक है 
म्हणजे सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरंट अल्काईल ग्रुप असतील तर त्यावेळेस ते मॉलिक्यूल किंवा ते केमिकल कंपाऊंड काय दाखवतात मेटामिनिझम दाखवतात तर असे डिफरंट अल्काईल ग्रुप असणारा एक कंपाऊंड तो म्हणजे कोण हा आपल्याला मिळालेला किटोन सेकंड म्हणजे कोण इथर आणि त्या त्यानंतर आणखीन दोन अल्काईल ग्रुप असणारा कंपाऊंड जर आपण पाहिलं तर तो म्हणजे कोण इस्टर तर असे कंपाऊंड जे आहेत तर त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे पण काय आहे त्यांच्यामध्ये डिफरंट अल्काईल ग्रुप ते अटॅच करू शकतात बोथ साईड फंक्शन ग्रुपच्या तर त्यावेळेस आपण त्यांना म्हणू शकतो काय म्हणू शकतो मेटामेरिझम टोटामेरिझम आणि मेटामेरिझम मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हाला एक्झामला याच्यावरती क्वेश्चन विचारतात टोटामेरिझम कोणताही ओळखा मेटामेरिझम कोणताही ओळखा तर मग लक्षात ठेवा स्टुडंट मेटामेरिझम इट इज रिलेटेड टू टू डिफरंट अल्काईल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप बरोबर इन सेम फंक्शन ग्रुप आणि टोटामेरिझम म्हणजे काय इंटर कन्वर्जन ऑफ आयटम अँड टू फॉर्मेशन ऑफ टू डिफरंट स्ट्रक्चर दोन डिफरंट स्ट्रक्चर फॉर्म होणार मग आयडेड असेल आयडेडचं कन्वर्जन अल्कोहोलमध्ये असेल किंवा किटोन असेल किटोनचं कन्वर्जन कशामध्ये असेल अल्कोहोल असेल पण अल्कोहोल कसे मिळतील तुम्हाला अनसॅच्युरेटेड अल्कोहोल मिळतील मग त्यांना तुम्ही काय म्हणता टोटामेरिझम आणि यांना म्हणता तुम्ही मेटामेरिझम आयसोमेरिझम हा कन्सेप्ट जो आहे तो कम्प्लीट तुम्हाला आयडेड आणि किटोनचा लक्षात आला असेल ठीक आहे नेक्स्ट बघूया आपण आता या आल्डेड आणि किटोन्स मध्ये असणारा जो काही फंक्शनल ग्रुप आहे तो म्हणजे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप त्या कार्बोनिल कंपाऊंडचा किंवा त्या कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुपचा स्ट्रक्चर काय तो कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप झाला कसा फॉर्म किंवा त्याचं प्रॉपर्टी कोणत्या त्यांच्यामध्ये कोणता बॉन्ड आहे त्याचं हायब्रिडायझेशन कसं फॉर्म झालं ओव्हरलॅपिंग कोणत्या टाईपची आहे त्याच्यावरती चार्ज कोणता असतो तो न्यूक्लिओफाईल कोणता सेंटर आहे इलेक्ट्रोफाईल कोणतं सेंटर आहे या सर्व गोष्टी आपण डिस्कस करणार आहोत स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ठीक आहे राईट डाऊन करा बघूया आपण ठीक आहे स्टुडंट आता डिस्कस करू आपण स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप बघा हा कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप आहे सी डबल बॉन्ड ओ हा फंक्शनल ग्रुप आहे या फंक्शनल ग्रुपमध्ये बघा वन आणि टू हा सिग्मा बॉन्ड आणि हा पाय बॉन्ड दोन डबल बॉन्ड आहे ना या ठिकाणी डबल बॉन्डमधला हा सिग्मा आणि हा पाय बॉन्ड तर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आणि पाय बॉन्ड फॉर्मेशन कसं तर यामध्ये कार्बनचं जे हायब्रिडायझेशन आहे हे जर आपण हायब्रिडायझेशन केलं तर कार्बनचं हायब्रिडायझेशन काय मिळतं आपल्याला एस पी टू हायब्रिडायझेशन कन्सेप्टमध्ये आपण ते पाहिलं मग याचं हायब्रिडायझेशन एस पी टू असेल तर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशनच्या वेळेस एस पी टू हायब्रिडाईज ऍटोमिक ऑर्बिटल ऑफ कार्बन ओव्हरलॅप कोणा सोबत करतं बघा पी ऍटोमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सिजन ओव्हरलॅप अँड फॉर्मेशन ऑफ कोणता बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड देन पाय बॉन्ड फॉर्मेशन कसं होतं बघा एस पी आता कार्बनचा हायब्रिडाईज ऍटोमिक ऑर्बिटल घेतो का आपण हायब्रिडायझेशनमध्ये नाही कारण पाय बॉन्ड चॉईस आपल्याला काय लागतं अनहायब्रिडाईज ऍटोमिक ऑर्बिटल लागतं म्हणजेच काय होतं बघा पी ऍटोमिक ऑर्बिटल ऑफ कोणाचं कार्बनचं काय होतं अँड ऍटोमिक ऑर्बिटल कोणतं पी ऍटोमिक ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सिजन काय करतात पी पी ओव्हरलॅपिंग करतात आणि कोणता बॉन्ड फॉर्मेशन होतो पाय बॉन्ड फॉर्मेशन होतो त्यानंतर जेव्हा ह्या कार्बोनिल कंपाऊंडला आपण केमिकल रिॲक्शनमध्ये काय करतो पार्टिसिपेट करतो तर पार्टिसिपेट केल्यानंतर कोणत्या सेंटरवरती न्यूलो न्यूक्लिओफिलिक सबस्ट्युशन होतं आणि कोणत्या सेंटरवरती इलेक्ट्रोफिलिक से सबस्ट्युशन होतं हे आपण बघणार आहोत तर जेव्हा आपण रेजनमध्ये यांना ॲड करतो तर पहिल्यांदा सर्वात वीक बॉन्ड तो म्हणजे कोणता पाय बॉन्ड कारण यांची ओव्हरलॅपिंग जे आहे ती कशी आहे साईडवाईज ओव्हरलॅपिंग आहे लॅटरल ओव्हरलॅपिंग आहे त्यामुळे ओव्हरलॅपिंग वीक आहे म्हणून तो पायबॉन्ड जो आहे तो कसा वीक आहे तो ब्रेक होतो आणि ब्रेक झाल्यानंतर पायबॉन्डचे जे हे इलेक्ट्रॉन्स आहेत ते शिफ्ट होतात कोणाकडे ऑक्सिजनकडे मग ऑक्सिजनकडे का शिफ्ट होतात पायबॉन्डचे इलेक्ट्रॉन कारण पायबॉन्डचे इलेक्ट्रॉन तो अट्रॅक्ट करतो का अट्रॅक्ट करतो कारण कार्बनपेक्षा ऑक्सिजनची इलेक्ट्रॉनिकिटी कशी आहे जास्त आहे मग पायबॉन्डचे इलेक्ट्रॉन ह्या ऑक्सिजनकडे गेल्यानंतर हे ऑक्सिजनवरती चार्ज कोणता येईल निगेटिव्ह म्हणजे का कारण इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर बनून ते ऑक्सिजनचं म्हणून त्याच्यावरती निगेटिव्ह चार्ज आणि पायबॉन्ड मधले इलेक्ट्रॉन ह्या ऑक्सिजनकडे गेल्यामुळे याला किती बॉन्ड राहिली फक्त शिल्लक या ठिकाणी वन टू थ्री म्हणजे तीनच बॉन्ड राहिले आणि या ठिकाणी कोणतं सेंटर क्रिएट होईल प्लस म्हणजे कार्बोनिल फंक्शन ग्रुपमध्ये कार्बोनिल कार्बनवरती चार्ज हा पॉझिटिव्ह असणार आणि कार्बोनिल ऑक्सिजनवरती चार्ज हा जो आहे तो कोणता असणार मायनस असणार निगेटिव्ह असणार आता ज्यावेळेस आपण यांचं सबस्ट्युशन करणार बघा या ठिकाणी आता पॉझिटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे कोणतं सेंटर तयार झालं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आणि या ठिकाणी निगेटिव्ह चार्ज आहे म्हणजे कोणतं सेंटर तयार झालं न्यूक्लिओफिलिक सेंटर तुम्हाला क्वेश्चन विचारतात इन कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुपमध्ये न्यूक्लिओफिलिक सेंटर कोणता आहे आणि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कोणता आहे तर न्यूक्लिओफिलिक सेंटर तुम्ही काय म्हणता कार्बोनिल ऑक्सिजन आयटम आणि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क
कुठे होईल न्यूक्लिओफिलिक सेंटर हे आहे या ठिकाणी न्यूक्लिओफिलिक मग सब्स्टिट्यूशन होईल का नाही कारण या ठिकाणी दोन्ही चार्ज सेम अट्रॅक्ट होणार नाही म्हणजे हे ठिकाणी प्लस चार्ज आहे तर या प्लस चार्जवरती कोणतं सब्स्टिट्यूशन होईल न्यूलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होईल म्हणजे हे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर आहे तर सब्स्टिट्यूशन जे आहे ते कोणतं होईल न्यूक्लिओफिलिक सब्स्टिट्यूशन काय विचारलं हे फार महत्वाचं आहे आणि या वेळेस इथं निगेटिव्ह चार्ज आहे ना म्हणून न्यूक्लिओफाईल सेंटर आहे म्हणजे इथं सब्स्टिट्यूट म्हणजे इथं ऍड कोण होईल दॅट इज इलेक्ट्रोफाईल म्हणजे पॉझिटिव्ह चार्ज असणारे स्पेसिस ऑक्सिजन वरती आणि निगेटिव्ह चार्ज असणाऱ्या स्पेसिस या कोणावरती कार्बन वरती तर अशा पद्धतीनं त्याचं सब्स्टिट्यूशन होईल हे लक्षात ठेवा स्टुडंट तर अशा पद्धतीनं ह्या कार्बोनिल कंपाऊंडचं काय आहे स्ट्रक्चर आहे त्यानंतर आपल्याला पाहिजे आता या कार्बोनिल कंपाऊंडचं कॉमन नेम सिस्टीम आय यू पी सी नेम सिस्टीम त्यानंतर ह्या कार्बोनिल कंपाऊंडचे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन त्यानंतर केमिकल रिॲक्शन्स आणि शेवटी आपण पाहणार आहे ते आगेड किटोन आणि कार्बोक्झिलिक ॲसिडचे युजेस ठीक आहे त्याच्या स्टॉप हेअर आज आपण थांबतोय नेक्स्ट लेक्चरला आपण बघतोय नेमिंग सिस्टीम ऑफ आयडियाइट्स अँड किटोन